睡着了，好意思吗你？哎，你看你的口水，飞到我车上。哎呀，你别闹了，我刚才梦见你们堵门管彭凯旋要红包呢。那他给多少啊？我可告诉你啊，分量不够，我可不开门哦、嗯。你放心，我让他都换成硬币了。你还没姓彭呢，八字还没一撇的事儿呢，都胳膊肘往外拐了。嗯，你哪壶不开提哪壶。喂，本来都说好了，我们两个要一起结婚的。可是你看，你都结婚快半年了，我这八字还没一撇呢。好，好，好，我错了，我错了啊！你们合过了，万里长征啊，就差那么一小步，好不好？放心吧，他跑不了。让我放心，我怎么可能放心得下多少女人虎视眈眈的盯着他呢？啊，要不是我天生丽质，兼得一手好厨艺，出得厅堂，下得厨房。怎么可能顺利的步入婚姻的殿堂啊？好厨艺这倒是真的，和我们家刘栋有一拼。哎，不过玉春晓，你可一直走的都是公主路线，这么恨嫁，可不太好吧？革命尚未成功。哎，走！彭总，走，走。彭总，走。彭总，来这么早？凯旋，你也天天这么早吗？您您没吃早点吧？没，我让司机下去买去了。啊，怎么着？有事儿？呃，黄总是这样的，前两天不是跟您说过了吗？呃，我手头上那个项目马上就都要做完了。嗯，呃，想和您请几天假，请假啊？是不是要结婚？<笑>早我就跟你说，让你把这事儿啊赶紧办了。你啊，放心吧，把手头的事儿啊赶紧放一放。知我者，黄总也。多谢，多谢，多谢了。那你忙，那你忙。行啊。走。威夫姐，威夫姐，冰拿铁少糖，您的最爱。哎，早上来杯豆浆，黑豆的。哎呀，瞧你俩的没眼力劲儿了。这天多热呀，我那儿有解暑茶。是吗？那我正好想解解暑。你等着，我这就给你拿去。哎呀，威夫姐，还是喝点咖啡好啊。明天喝。哦。嗯。你。呀，戴娜姐，春晓，早啊。走。哎，菲菲姐，这咖啡是我特意早上排队给你买的。每天早上来一出，以后改名叫张一出得了。嗯。抱歉，我去接个电话。哎，身为人父者凄凉。喂，你怎么这么久都不理我？哎呦，这话怎么能这么说呢？我不理你理谁呀、啊？嘿，哎，怎么一大早就这么大脾气啊？嗯，都是因为那个张薇薇了，总是一副了不起的样子。这我得说你两句啊，于春晓同志，你说你天天身边有我这么一个高富帅啊，你还嫉妒什么穷爱矬呀？是不是？再说了，以你的品质和素质，应该给人留条活路，对不对？知道了。啊，对了。你的项目什么时候能结束？啊，嘿，快了快了，这都已经快一个月了。哎呀，我说你真是皇上不急太监急是吧？算了，我才懒得理你。喂，喂，嘿，这真逗。早，温副主编。早啊，大夫主编
。顺便说一声，我的英文名字叫温迪，我可不姓温呢，因为学习好好嘛。早安，温迪副主编。切。小心一点嘛！不好意思啊，没看见你在前面挡路啊。什么叫我在前头挡路啊？哟，是我不太会说话了。不好意思啊，是我挡了你的路。戴娜，这期的大片可要抓紧了。你们设计部不出片，我们内容部就没法办事儿。你整个影响了我们部门的工作效率。俗话说，浪费时间就是谋财害命啊！别等一下午让春晓加个班，你又出来英雄救美。走，李春晓，到办公室来一下。这么倒霉呀！不会一大早就这么背吧？你看，你怎么搞的？这写的哪门子文章啊？坐在他的自行车后座上，微风将他的白衬衫吹起，春眠的质感轻拍在脸上，心里漾着温暖，眯着眼睛，四十五度角仰望着蓝天。白衬衫加自行车代表什么？代表白存哲呀！我们的高端读者定位里有多少是白存哲的？你脑子坏掉了！这个不是我写的，喏、no, ，于春晓 ，PDF 格式，错不了了呀！你还不承认，错都错了，还怕认？我说过了，这个真的不是我写的。坐下。如果你认了呢，我们顶多说你是技术有问题，这不是什么新鲜事儿。你如果不认呢，那就说明你人品有问题。那我只能把你送到人事部那里去。哎，就事论事。你在这里工作了三年了，难道不知道我们杂志的定位吗？怪不得这三年你一分工钱都没有涨过，到现在还是个助理编辑。你看人家戴娜，人家不管再怎么着，是财后物，但是人家要真的有才呀、啊，要不然怎么能做到副主编呢？你比他也只小一点点吧，你也不回去照照镜子反省一下自己？我们这期做的可不是返璞归真，好不好？我们要的是成熟、稳重、时尚的风格 ，fashion， 你懂吗？老木老爹了，还装什么小清新？你干脆天天梳两条小辫子来上班好了。回去重写，不写完不准走。我今天不写完，以后不用来上班了。泡腾片没了。嗯、啊，微微，嗯，温迪姐，这是我特意给你买的泡腾片，你喜欢的牌子哦。你总是这么专业，你简直啊，是我们男人上的张拉拉。不会吧，春晓，没事的，继续加油。嗯，温迪姐，那没事的话，我就先去忙了。好，谢谢，帮我把人带上。哎呀，没事的，春晓，别生气啊。那这不又到日子了吗？我都给他算着呢。你别说，还挺准，每个月都是二十八号。他这个月是八号刚来的，我都看见了。哟，一个月两次啊，难怪脾气这么大。看来啊，我只能自求多福了。德行。哟，娜姐。哟，春晓，怎么着啊？怎么都传到你那儿去了？真是待不下去了。我跟你说，我被别人陷害了，被陷害。嘘，啊，好一阵子没出这种事儿了。我还以为彭凯旋带你体验了一次自行车夜游长安街，你却有感而发呢。我倒是想这样呢，他没时间也没那个情趣，我怎么写得出来啊？自行车也没找我做代言，我这就是犯小人了。去死吧，我巴不得踩死他。娜娜，嗯。我早上都没有注意，你晚上有聚会啊？和几个圈里的好朋友吃个饭，怎么样？还算提气吧？嗯，都结了婚的人了，还老装少女。<笑>哎呦，好漂亮的鞋呀、啊！戴娜，我们编辑部里数你最能干，年纪轻轻就当上了副主编，要不是月薪过万呢，谁买得起这种鞋啊？春晓，多向人家学学。你们也是一起长大的，怎么差得老远呢？戴娜的老公在家待业，她一个女人挣钱养家，还搞得老风光，容易吗？春晓，你就不同了，找了一个有钱的男朋友，快点结婚吧，要不然被别人抢走了，你这点工资可不够生活。哼哼。
。哇，戴娜姐月薪过万啊！这这这啊！公司行政部门怎么规定的？不准打听人家的隐私。戴娜 ，party 愉快了。嗯老超级圣。老婆，哦，我今天不回家吃饭了，你自己吃吧。不回家了？不是，你怎么不跟我说一声？我饭都给你做好了。我出门之前不是贴条了吗？你没看见啊？哪儿呢？冰箱上啊。哎呀，哎呦，老婆，你写这么点字，我上哪儿看去啊？我还给你做了鲫鱼汤，你回来吧。你炖鲫鱼汤干嘛？我又用不着下奶。神经病！看什么看啊？哪儿那么大的火气啊？哎，我哪知道这是下奶的呀？这不早上菜市场打折吗春霞，还在忙呢，真够辛苦你了。是啊，你每天都加班到这么晚吗？我呢，其实也不是，因为明天要拍一组大片，服装部门有点忙不过来了，我呢就帮他们一下，反正回去也是一个人。啊，那我先走了。好啊，是不是忙着约会去啊？<笑>真羡慕你呀。哦，对了，春霞，大门今天坏了。你走的时候从侧门走吧。哦，好，谢谢，明天见。那我先忙了，你也早点回吧。联系啊，好好，哎，好，来，可以，来，来，少喝点啊，老牛，哟，好久不见啊，好久不见，哎，这是啊，这是我一妹妹，哦，你好，你好，你好，你好，你好，你妹妹长得真漂亮，老牛，我以为你就是摒弃原来那个不结婚的自己，准备迎接崭新的未来呢，哎，我还是以前的我，人家都已经结婚了，哎呀呀，可惜了，可惜了，哦，不是，不是。我不是那个意思，我是说啊，谁这么大的魅力赢得美人归啊？您先生也是画家，她老公是一个自由职业者。哦，自由职业者，好、啊，对对对，自由自由。来，敬你一个。对对对，他就剩下自由了。干杯！来，干杯！来，嗯。那你们先聊着，嗯，我过那边去了啊。你改天见，改天见，好好。怎么了？你这是？喂喂喂，哎，哎呀！不好意思，哥们儿，我妹妹她喝多了，带她进来洗一下啊。没事，哦，用吧。谢谢你啊，咱都是收放自如的人。收什么收？老娘我见多了，我老公可是国家运动员，<笑>那身材可比你们强多了。赶紧洗吧你啊！
房间有一间作为你和我的书房，还有一间我作为我的书房。不是说过的吗？就是啊。等等，嗯，你谁啊？我刘伯承。嗯，哎，老婆呀。给你倒杯水啊，牛画家。谢谢啊，叫我老牛就成了。哦，你这家呢，我倒是第一次来，不错，挺有情调的，都是戴娜设计的。嗯，叫刘二，有福气啊。娜娜在我们这个圈里呢，那也是文武兼备、才艺双绝的。哎，哎，这是你退役前的照片啊。啊。英姿飒爽啊！哎，保持的不错，还行吧，照以前差远了。我说，牛先生，这样啊，你呢，可能还不了解我们家戴娜是一个特别爱逞能的人，在外面是女强人，在家就是小女，这酒是根本就喝不了。如果以后有这样的应酬的话，你劝不了，就给我打电话。劝不了我来帮他喝嘛，好不好？但是咱就事论事，酒这东西尽量少喝。你看我们家戴娜都成什么样了？我说兄弟啊，你的意思呢？我明白，但是你媳妇你还不了解吗？她要是没什么事儿，她能这么喝吗？当然了，究竟有什么事儿呢？我也不清楚，那是你们小两口的事儿，啊，看着办吧。我我看着办什么呀？好了，时间也不早了。我走了，嗯，看着办吧，办什么呀？早啊！就这样啊，可以的。早啊！哟，来了！哎呀，快快快快快！来了来了！说了说了说了，快快快快！说了，哎呀，快快快！
走啊！哎，你来了，你知道春晓在办公室成了头号嫌疑犯了？什么意思啊？昨天服装部人加班，说是给罗坤拍宣传照，可是今天早上一起来就发现丢了块百达翡丽的表。每个人都被严格审问过了。刚才我听见温迪在冲春晓吼什么，监控器全都被录下来了。啊，这是要六月飞说啊！你别欺人太甚。我尊重你，是我懂礼貌，有家教。姐，你不要太过分了，一而再，再而三的，看我好欺负是吧？我告诉你，兔子急了还咬人呢，说我偷东西是吗？我犯得着吗？我让你们看看，我到底偷什么了？看吧，给你们看，我也不是穷的连块表也买不起，一块破表，真的假的还不一定呢。看吧，看吧，看，给你们看。承认偷东西的事实，刚刚的态度还十分的恶劣，就好像我每天都在虐待你。这下好了，大家都知道了，你那只不过是你内心怯懦的表现，技术性实在是差劲，真的是什么人做出什么事情来。你们神经袋子也要记记好吗？还不知道你要抖出什么东西来，你知道不知道羞耻啊？啊，我是被冤枉的，我冤枉你。不管是前几天的文艺风事件，还是这件事情，统统证据确凿。如果不是你心虚，为什么要去走后门呢？张薇薇告诉我，这门坏了，让我走侧门，所以我才走侧门的。这门坏了吗？我们都是走正门进来的呀。有可能昨天晚上修好了呀。温姐姐，温姐姐，薇薇进来一下。温姐姐，薇薇，薇薇啊，你昨天下班的时候跟他说要走后门，说正门坏了，有这事儿吗？呃，没有。春晓，你是不是记错了呀？昨天我一直在服装部帮忙，回来的时候走的还是大门呀。哈、啊，薇薇，你为什么要陷害我？我有什么地方得罪你了？春晓，话可不能这样乱讲啊！你不能为了摆脱自己的罪名来陷害我们这些无辜啊！我脱罪？是谁说我有罪了？张薇薇，你，温迪姐，好了，薇薇，你先出去做事吧。先走了，林春晓，从今天开始停止检查。不用这么麻烦，我辞职。王总，嗯，这差不多。哦，好。哦，我先接个电话。喂，我在工地呢。你昨天说的话还算数吗？说说说的哪句啊？就是养我的那句啊。哼，当然算了。那就好了。我现在正式通知你。余春晓同学正式辞职了，请彭凯旋同志担负起养他的义务。我现在去 shopping 了，你以后啊就等着还信用卡的账单吧。恭喜你梦想成真。喂，喂喂喂喂喂喂，来本《男人上》杂志。来，给你。你买它干嘛？啊他不值得买，纯属浪费钱。山寨杂志，要买就买男装吧。什么意思？
。贝贝，没事吧？嗯。怎么，你一个人啊？嗯。啊，吃饭去。啊。要不然一起去。我我去找春晓。开玩笑的，你应该不知道吧？知道什么呀？春晓偷东西，被公司给开除了。什么？春晓偷东西？嗯。是不可能的。哎。啊，他他早就走了，难道他没有跟你说吗？他，哦，呃，他说了一声倒是。那你怎么还？啊，事情发生以后呢，我们也不相信春晓会做出这种事情，但是证据确凿，我想他是为了你才做出这种傻事情吧。哎，好了，你赶紧去找他吧，万一他想不开什么的。戴娜姐，哦，来了。我看见你去锁侧门了。哎，什么侧门啊？啊、哦，那不好意思，我先走了。好、哦，拜拜。哎，男人就是经不住美女的诱惑，连我们彭大公子也不例外。说什么呢？哎，这到底怎么回事啊？他刚才说春晓是因为偷东西被开除的，他不是跟我说他辞职了吗？开什么除啊？他说什么你就信什么？真逗，春晓就是被停职检查。停职检查？那偷东西是怎么回事啊？你相信吗？我当然不相信了。我们家春晓，你又不是不知道。再说了，春晓又不缺什么东西，有我呢。他什么东西不是我给他买的呀？这不就结了？放心吧，值得，弯不了。赶快去找春晓吧，指不定啊，在哪哭呢。哦，我大概知道那个地方。你说你们这闹的什么事儿啊？真是。辞职就辞职，没什么大不了。这不是有我呢吗？再说了，你们戴娜小姐，人家不是也说了吗？让你踏踏实实的把心揣到肚子里。哎，你该吃吃，该喝喝，该玩玩，该乐乐。啊，一切重担就交给我。我告诉你，有我和戴娜小姐，此仇必报，以牙还牙，以眼还眼。凡侵我疆土者，必杀之。哎，别生气了。哎，呃，服服务员，你没听见我媳妇说要续杯咖啡吗？好的，来了。嘿嘿嘿，别生气啊。哎，戴大姐，嗯，昨天晚上模特试妆的录像在这儿呢，你要看吗？看啊。哦，那行，那我给你刻成光碟吧。哎，不用了，给我吧，我自己看。哦，对了，那个里面有 WiFi， 您连到电脑上看的话会更清楚一点。好的，那你去忙吧。
进饭店之前跳三下，让里面的老朋友先走。拍什么恐怖片呢？还是我的这个忧郁的模式。你找到灵感没有啊？天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。哦，看电影呢？什么？好，你等会儿啊。自从你收留我之后，在哪找你？我就永远不走了。我找了你一天了，我还以为你委屈的跳护城河了呢。地狱也是我家。我倒是想啊，但是河水太脏。我舍不得我这件新买的 Burberry。哎呀，得了吧，一件过季货有什么好心疼的？你是打电话来挤的我的吗？哟，还说不得了？我就是问问你，你真打算辞职啊？话都放出去了，还能收回来？那你这不是亲者痛，仇者快吗？那能怎么办？我已经受够他们了。他们两个人啊，一个是母老虎，一个装无辜，就是想逼我走嘛。而且这次证据确凿，我算是跳进黄河也洗不清了。哎，证据嘛，有时也不好说。什么好说不好说的，反正这次我决定了，让他们笑去吧。我才不在乎呢。趁这段时间，我只好调整一下，顺便处理些事。你又想逼婚啊？彭凯旋向你求婚了吗？哎呀，你这个女人啊，怎么比我妈还烦啊？你累不累啊？当然是要求婚了，不管结不结婚都要求婚。哦，哎，说的对，明天来趟公司吧，反正你辞职也得办手续。明天我们这边有个会，你也过来参加一下。你们设计部的会，我干嘛要参加？哎呀，就甭问了，明天下午啊，上午给你电话。于春晓真要辞职啊？嗯，切，挺好嘛，回头我们俩一起交流一下烹饪心得。哎，人家有老公养，你有吗？我这不是有你呢吗？快点说得出口。来，你明天去给我找工作。昨晚的夜景大片，高效率的完成，二轮选好的照片都在这儿，大家探讨一下，最后定十二张，做成六 P 的。蓝先生对我们这次的创意十分满意，他主动要求改成此类风格，还好，白衬衫、自行车不难找。我们那些品牌服装，还有那块百达翡丽，可以下次再用。这次我们的摄影师发挥的非常出色。这个创意的灵感还是春晓给我的，温迪姐，其实我还要感谢你，因为春晓说的那句话不是他写的，所以还是你对他的误会启发了我，谢谢啊。既然有了新的主题照片，就要有新的文字，薇薇辛苦，这就是你的工作了。不过也还好吧，只不过是让你重写一遍写过的句子，应该很驾轻就熟吧。嗯，戴娜姐。我好像不大明白你的意思哎。喂，你到了，我们在会议室，赶快进来。谁呀、啊？你站那干嘛？别搞得跟没来过似的。坐这儿。我们公司的内部会议什么时候可以让外人旁听了？这是我们设计部的会，谁是外人，谁是内人，我说了算。别废话了，哼！人齐了，可以看拍片花絮了。这是罗坤的那期花絮
，我想挑几段放在网站上，大家可以多提提意见啊。上镜啊，戴娜，这怎么？这段很有生活性，我想挑这个放在网站上。春晓，是我误会你了，实在不好意思。这件事情我会好好处理的，你立即恢复正常工作吧，好吧。这正应了那句“百密一疏”吧？我也没觉得有多密，现在高中生都不这么玩了吧？娜娜，还是你最好了，没有你我可怎么办啊？从来都是你帮我，谁让我摊上你这个好姐妹呢？不过，我到底哪里得罪她了？别想那么多了，不过，这事没完，是吗？啊，对了，干嘛一惊一乍的？嗯，你看。凯旋昨天跟我求婚了，本来他听说我辞职了，还挺高兴的。现在怎么办？怎么样？不会听说你又上班了就不要你了吧？呸呸呸！你这张乌鸦嘴！这男人呐，都巴不得自己的老婆天天在家做个煮饭婆，他们好衣食无忧的在外面逍遥快活。我家彭凯旋可不是那样的人，但他不想你出来上班是不是？这是大男子主义作祟呀、啊。那我。怎么办？这个我可不敢给你做主。不过要是我，我可过不了每天客厅到厨房三句不离老公儿子的生活。至于你嘛，你自己看着办吧。哎，你这话说了等于没说。干嘛非来这儿啊？这儿东西不适合你。我就是喜欢这里啊。看来还是年轻啊，将来你老了就知道了。知道什么适合你？咱们家里那些贵的、高档的东西已经买很多了，一回到家里啊，一点活力都没有，又不是什么有钱人。哎，于春晓同志，你今天又吃了什么枪药了？我告诉你啊，虽然我彭凯旋不是那么的有钱，但是我养你的话还是绰绰有余的。嗯，看来我还真没有那个命哦。我又上班了。啊！你又上班了？哎呀，哎呦，还要上班呢？那岂不是我的梦想又破碎了？你梦想什么？找个家庭主妇，天天服侍你？那你赶紧找个小保姆吧。哎呦，话可不能这么说。我的想法就是不能让你轻易的出去。你要万一跟别人跑了怎么办？我的梦想就是把你在家养得白白胖胖，一口把你给吃了。<笑>那你就更不会得逞了。女人啊，就是不能在家待着，而且、啊、要有自己的一份事业。嘿呦，你还有什么事业呀、啊？哎，老婆，你就踏踏实实的上个班，轻轻松松的就完了。我告诉你啊
。我每天最大的愿望就是天天回到家，你能光着小脚丫告诉我，老公你辛苦了，老公你饿了吧，老公你太不容易了。是你有事业了，可不能瞧不起我。别这么说嘛，我认为这个女人呀，最重要的不是事业，应该是家庭。再说了，你别老跟那个戴娜老在一起，她都把你给教坏了。乖，我们一块去是是啊！乖了啊，走。我现在就要了、啊。给我！哎，给我！你拿过来，这回了也没用，这钥匙那还有存储盘呢。你给我！你说的是这个吗？哎哎，你你你你打我！你凭什么打我？你敢揍敢当啊？啊，你敢揍不敢当啊？你破罐破摔了是吧？还打我的人？